Ah, agora, Malu Fontes e eu, Daniele e Luana também, Abraão não, que não vale a pena. Vamos entrevistar a atriz, vereadora, Maria Marighella. Maria Marighella, um prazer te conhecer. Vi o filme, adorei, recomendei. Tinha gente, isso é muito longo, pra mim passou assim, ó. Ah, emocionante, emocionante. Viu a vida do seu avô, eu, eu, eu me dou muito com Carlinhos Marighella, grande Carlinhos, foi deputado, inclusive, quando eu fui prefeito, sempre uma figura maravilhosa, que inclusive ele, ele veio aqui com a viúva de Marighella. Então, conversar com você, menina, é um prazer. Você tá bem? Ei, Mário, conversar com você é uma honra, né? Então, eu estava aguardando muito esse momento de estar aqui conversando com o nosso prefeito, mas essa figura da comunicação política que coloca né, a, a política no centro aí da comunicação da cidade de Salvador, da Bahia. Então, uma honra, uma honra também estar aqui com Malu Fontes, também outra pessoa, uma personalidade da comunicação muito especial para todas e todos nós. Eu estou firme, tenho dito, Mário, que é difícil dizer que, tá, que estamos bem, mas estamos firmes, com muita consciência de, de ser um ator, né, uma, uma pessoa desse tempo, desse tempo político, desse tempo da história, um tempo que nos convoca a todos, né, a todas. Que alegria, que alegria estar aqui. Que bom, Maria, eu fico muito satisfeito, eu fico muito satisfeito porque... Inclusive, rapaz, eu, eu, eu esperei tanto esse filme, né? Porque ele sofreu todo tipo de sabotagem até chegar nas telas. Mas é, eu gostei muito, muito, muito. Como gostei muito do livro também de Mário Magalhães, que eu entrevistei algumas vezes aqui. E a história, rapaz, do seu avô realmente é uma história que merece ser conhecida por todo mundo que tiver um pouco de interesse em pessoas dignas, corajosas, inteligentes, porque o que eu conheço dele é, ressalta para mim algumas características fundamentais. A inteligência, ele era uma pessoa profundamente inteligente ético, corajoso, os inimigos, os adversários dele ficavam assombrados com a coragem dele. Era uma coisa assim absolutamente fora de qualquer padrão. E a capacidade dele de lutar por aquilo que ele acreditava, né, e, e acabar é, sendo assassinado tão cruelmente na forma que ele foi. Então, a gente, sobretudo, trazer para os mais jovens, Maria, a história dessa figura, eu acho que é, é fundamental, ainda mais quando eu vejo assim, tanta gente, uma quantidade razoável de brasileiros pedindo AI-5, ditadura, como se fosse assim, sabe, ditadura vem, o AI-5 vem, faz uma limpeza, pesa uma asepsia geral, geral, tiram os corruptos, tiram os comunistas, tiram as pessoas que não servem e, e entregam de volta um Brasil maravilhoso, porque esse era o que se espalhava quando se deu o golpe de 64. Então a gente vê que não é nada disso e conhecer de perto essa história desse combatente eu acho que é maravilhoso. E eu fico imaginando para você, como neta dele, trabalhar no filme e agora tá lá com esse nome, esse sobrenome fantástico, na Câmara de Vereadores, deve ser uma coisa muito importante para você, não é não, Maria? Sim. Mário, você toca em pontos tão importantes. O primeiro é dessa, dessa dívida que o Brasil tem com a sua história, e com a sua memória. Nós precisamos falar muito sobre isso. Em recente visita é, do presidente Lula aqui em Salvador, 
eu dei um 4 para ele e falei com a seguinte mensagem. A memória, direito e cultura de um povo refunda sonhos. Eu acho que nós precisamos colocar o debate da memória no centro do debate da democracia. Essas palavras que você traz agora das pessoas falando de comunismo, é disso ou daquilo, as cinco, demonstram um profundo desconhecimento da história e esse desconhecimento ele é proposital, ele é programado, ele, é, ele integra uma política. E por isso é, o, o direito à memória precisa e reivindica políticas. Eu acho que a democracia brasileira, o campo democrático, o campo progressista brasileiro não tratou é, desse tema com a profundidade que ele reivindica. O Brasil é um país fundado em violências extremas, né? então, primeiro, o genocídio da sua população originária, o escrava... a escravidão do Brasil, a colonização uhum. do Brasil, é, diversas ditaduras, a é, é exemplo dessa, né? da, do, do golpe civil, empresarial, militar, 64, é, nos coloca imensas responsabilidades para a construção de um país democrático, igual, justo e livre, como Marighella é, sonhou. E eu tenho muita responsabilidade, como você diz, Mário. Eu nasci em 76, 1976, então né, eu te vi prefeito ainda criança, com muito ali naqueles anos 80, e, <risos> e nasci em plena ditadura. Então, meu pai Carlinhos, que você trouxe também aqui nessa conversa, que te manda um abraço, preso, minha avó Cláudia, Mara, né, companheira de Marighella, exilada em Cuba, e eu tenho insistido em dizer, Mário, assim, minhas primeiras palavras eram anistia, traslado de restos mortais, depois diretas já, então são palavras que integraram é, o meu repertório ali da minha, da minha primeira infância, assim, uma infância, uma vida absolutamente atravessada, com os principais episódios políticos daqueles anos, ali entre 70 e 80, e isso me dá extrema responsabilidade, inclusive a responsabilidade de ser é, guardiã dessa memória, é, mas entendendo que é o Estado, o Estado brasileiro, poderes públicos que precisam criar políticas é, para essa memória. Você, você falou também muito no início né, que foram nove anos para fazer esse filme. O filme Marighella, de Wagner Moura, essa ficção que finalmente chega às telas, que encontra com seu povo, é, demorou nove anos para ser feito, porque sofreu todo tipo de ataque, claro. desde a sua... lá de trás. E o livro de Mário, por incrível que pareça, também demorou é nove anos para ser escrito, uma, uma biografia que revela aí uma profundidade, né? uma, um, um livro fundo de uma pesquisa corajosa, como é corajoso o filme de Wagner, que coloca muitos pontos. Eu fico muito emocionada, estive com Wagner desde a origem, eu disse a ele, Wagner, faça esse filme, foi quando o início do filme é assim, Mário, era o verão de 2012 para 2013, Wagner estava aqui em Salvador de férias, e eu falei para ele, ele, não, ele me perguntou, Maria, como é que foi o lançamento da biografia de Mário, né? O, a biografia, e eu disse assim, foi ótima. Eu dou o livro para ele e digo assim, por que você não faz esse filme? E ele recebe essa tarefa com muita coragem, e Wagner foi absolutamente corajoso em, todos, em todas as etapas, desde a pré-produção, foi um filme muito atacado desde a captação de recursos, é, com empresas né, privadas assim, depondo contra o filme, é, é. dizendo que não seria patrocinadora, que não investiria. E isso fala um pouco também do tipo de financiamento público à cultura do país, que é um tema também que me toma muito a responsabilidade para debater. Mas ele foi sendo corajoso e ultrapassando cada etapa, com o tamanho do artista que ele também é, né, um realizador, um, um, um ator e também agora é diretor. E o filme, na medida em que ele ia se tornando difícil, Mário, ele foi ficando mais importante. E acabou que Marighella, essa figura que você trouxe aqui também, né, multifacetada, é que foi muitas coisas, poeta, deputado, dirigente comunista, até né, o, o ápice de se tornar alguém que resistiu através da, da reação armada, é, que conseguiu, na verdade, colocar... É, na agenda política do Brasil, pensamento, ação, é, or, capacidade de organização, 
e, e, e colocar o dedo na ferida, né? Do, da, do, é, dizer que a democracia brasileira tinha um conteúdo de elite, é chamar a responsabilidade para um país justo, democrático, soberano, é, popular. E eu acho que é esse o Marighella que as pessoas estão encontrando nas telas e isso me toma de muita emoção, ou seja, sair de uma dimensão de que poucos brasileiros conheçam Marighella a, a, essa, a esse reconhecimento mais expandido. É, e isso é muito emocionante. E aí, Malu? Maria, boa tarde, Maria. Não te vi ainda, não te dei um abraço ainda após a posse. Um prazer enorme estar aqui conversando com você. E Mário já trouxe também, né, com coisas testemunhais, inclusive a história do seu avô, a história né, da sua vida biográfica mesmo. Eu queria te convidar para ir para outro lugar e te trazer agora para a cidade de hoje. Você agora é né, uma representante de uma parte da população de Salvador que elegeu o seu primeiro mandato. E eu tenho visto ultimamente você postando muitas coisas sobre o carnaval. E a gente chega agora às vésperas do carnaval com um risco novo, epidemiológico, com um alerta de novo, né? Numa, no mínimo uma alerta amarelo e atenção, cuidado. E eu queria que você que agora vive a cidade, ouve a cidade por obrigação profissional até, você precisa ouvir, escutar o que essa cidade pede. O, o, como você, qual é o carnaval, digamos assim, que a população de Salvador, que não essas elites das quais você falava aí, também precisa? Porque o carnaval é de todo mundo, não vamos ter um carnaval para as elites e não vamos ter um carnaval também só para a população. Como é na sua cabeça hoje, como gente que tem algum poder né, de ser ouvida pelos poderes públicos, o carnaval para a cidade? Bom, vamos lá, é, é, é nossa agenda, né? Agenda cultura. Eu queria fazer um pequeno comentário, é que Mário, Malu e, que, e os ouvintes, as ouvintes que nos acompanham, eu tomo a decisão de me colocar é, para um cargo eletivo, de me colocar na vida pública a partir da cena da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Aquela cena para mim, Malu, é uma cena assim, muito violenta, muito dura, porque a gente vê o avanço de forças ultraconservadoras na política brasileira, a, a, a força do capital operando. E naquele momento, aquele 2016, há um levante e que se coloca ali na vida política, na vida pública. Então, mulheres, negros e negras, indígenas, estudantes, que fazem né, uma espécie de ocupação da política institucional e a cultura entre essas lutas, essas bandeiras, esse, entre esses atores sujeitos, que resolvem, né, não só porque política a gente sempre fez, mas resolvem reivindicar espaço é, nas câmaras, é, nas casas legislativas de todo o Brasil. E eu venho dessa tradição, né, dessa tradição de, da cultura que reivindica um espaço na política. E, e o que, que a gente vê é, nas cidades? Né? As cidades se, estão revendo os seus carnavais, né? então tem muitos lugares debatendo o formato de carnaval. E aqui em Salvador não é diferente. É, nós temos hoje, né, nesse exato momento, uma grande responsabilidade para debater o um modelo de carnaval da nossa cidade, que tem tido pouquíssimo espaço para um debate, digamos assim, popular e democrático. O carnaval de Salvador tem sido pensado é, nos gabinetes da gestão, tem sido é, organizado pelo, pelos empresários de Salvador, é, com os poderes públicos, com, na nossa percepção, baixa é, participação popular, e, e essa participação é, é vista como baixa em todos os setores, então não só do carnaval. Salvador é a capital brasileira que menos é, investe em participação é, popular. A gente tem um déficit de participação nas nossas políticas de uma maneira geral. E qual é a questão que eu trago? Né? Nós temos uma, questão, uma crise sanitária, e é uma crise sanitária que, é, que se agrava né, no contexto da crise política, econômica, social. Estamos atravessados por um conjunto de crises e nós tínhamos agora, exatamente nesse momento, é, uma, uma responsabilidade de pensar um carnaval, ou seja, repensar o que é o carnaval. Ainda no ano passado, é, quando da suspensão do São João, eu disse a seguinte frase, a vida das pessoas né, não pode ser suspensa por decretos. Então, muitas vezes, se operam numa, em decretos, portarias que são importantes, 
é, mas as pessoas reagem, as suas vidas se movem a partir de outros ativos, né? de outras é, agências. E, na verdade, as portarias, os decretos, eles precisam traduzir um conjunto de iniciativas. Então, eu sou bastante crítica é, dessas iniciativas que se resolvem assim, vai ter ou não vai ter. E foi nisso que eu coloquei a questão. Entre o sim e o não, nós perguntamos aos poderes públicos como né? é, nós temos agora uma notícia muito recente da, de, dessa quarta onda, dessa nova variante que nos preocupa, nós temos um governo federal absolutamente incapaz de responder é, com nitidez né, de como vamos enfrentar a quarta onda, ou seja, então se haverá bloqueio sanitário, se haverá suporte de vacina, imagina, um governo... Que, que não consegue sequer responder a isso, ou seja, que depõe contra o passaporte da vacina, ainda que a gente possa debater esse tema, é muito preocupante é, de que uma, um protocolo que tem sido adotado em muitos lugares seja negado pelo governo federal. Então, o que a gente vê é, é, uma, é nesse exato momento, a ausência... E aí, obviamente, o governador, o governador, né, o governo do estado da Bahia, assim como o prefeito, tem grandes responsabilidades sobre isso, na ausência de um comando central mais saudável para a vida pública, mas a gente teria agora uma grande oportunidade, grande, de sentar e pensar o modelo, além do se tem, se não tem. Porque o que eu acho que a gente precisa pensar é um carnaval não tratado como evento, né, como algo pontual, mas nós precisamos tratar o carnaval como manifestação, né, aquilo que se dá em processo, as festas não como evento, né, mas como tradição, como parte da cultura permanente da cidade, como algo que pode ser feito pelo conjunto da sociedade, algo que pode ter uma agência anual que pode envolver de maneira mais digna, mais responsável, abraçado com políticas públicas, outros atores que não os empresários dos blocos, é, empresários dos artistas, os grandes artistas. Como né, os grandes poderiam, por exemplo, incidir sobre os pequenos? Imagina um fundo né, para o carnaval em que parte... É daquele, dos cachês para os grandes artistas pudessem se converter para um fundo público de, de manutenção da festa, não só na realização do evento, mas na sua história, na sua memória, na afirmação desse patrimônio, é, na produção continuada é, de outros atores, como costureiras, né? como os cordeiros, enfim, olhar esse setor com mais responsabilidade e a festa como manifestação e, portanto, é, 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 abraçada nessa ecologia. Os territórios, por exemplo, mapear os territórios é, que integram a festa, territórios que podem é, ser promotores da festa, não só receber artistas Y, Z, mas também fazer a sua própria festa. Então, eu acho que, a, que nós perdemos uma grande chance de debater no contexto da crise um novo modelo, porque a crise sanitária, ela agudiza, ao meu sentir, ao meu ver, e é isso que a gente tem visto na experiência da Câmara, ela apenas agudiza processos é, que nós já víamos, eu tenho dito assim, a gente está recebendo em doses cavalares aquilo que a gente vinha tomando a conta gotas. E acho que a questão da festa do carnaval, né, quando ele sai da arena, ele poderia nos inspirar a repensá-lo, né? Então, fala, por exemplo, sobre a privatização do carnaval, a camarotização do carnaval, camarotes que avançam sobre áreas de praia, né? É, avançando a área de marinha. Então, todo esse conjunto de coisas, o próprio orçamento do carnaval é algo que não está totalmente revelado. Ah, como dizem, né? Um pouco dizem, ah, o carnaval é deficitário, não é deficitário, qual é a participação da, da, das grandes empresas de, no carnaval, é como esse recurso é executado. Então, há uma grande sombra é, sobre, sobre a festa, né? a festa como memória, como patrimônio. E eu acho que a gente, tem, a gente vai passar aí um período muito duro, é, e, e a fala, aí você me pergunta, né, e qual é a fala coletiva? A fala coletiva é quase que o carnaval é inevitável, que as pessoas irão para a rua. 
E eu temo que isso aconteça realmente, ou seja, que sem uma orientação, sem construção de políticas mais complexas, é, que simplesmente o carnaval aconteça como uma manifestação da vida, que não vai esperar, que não se subordina aos decretos, mas sim as políticas necessárias, tanto para o controle sanitário, mas sobretudo para a afirmação dessa tradição é, como experiência viva. Ô Maria, é, eu gostei muito disso que você falou aí sobre o carnaval, porque a gente vê que nos últimos anos o carnaval da Bahia praticamente virou um carnaval de grandes empresários e de grandes interesses e de grandes redes de televisão, né? Então, aqueles camarotes que rendem fortunas, que trazem só gente bonita. Eu, eu, eu ficava, rapaz, na maior irritação quando eu via, dizer assim, ah, no camarote tal, até algumas promotas ou... ou colunistas sociais, só tinha gente bonita. Eu digo, oh, que maravilha, só tem gente bonita, só tem é, pessoal da Globo, os atores, atrizes. Enquanto que os blocos afro, o, o, os antigos blocos de índio que desapareceram com o tempo, para sair, precisam ficar mendigando até a última hora um tostãozinho aqui e outro ali para ir para a rua, quando na realidade eles representam a maioria da população da cidade. Então, o Réveillon nos últimos anos e o Carnaval virou um negócio altamente capitalista. Ele não tem mais aquela ideia de ser algo que é uma manifestação popular de alegria, que as pessoas vão para a rua, se manifestam, mostram sua cultura, sua música, etc. Até esse negócio virou, rapaz, um, um grande negócio. É como se fosse os shows da Broadway colocados nas ruas, com aqueles trios elétricos fantásticos que os cantores passam e ficam meia hora fazendo discurso para a televisão, o Loas aos governantes que dão dinheiro para isso e as cervejarias que ganham muito dinheiro e que sustentam essa festa toda. Agora, Sustenta eu concordo com você é inteiramente. Agora, eu, eu acho difícil é mudar isso, Maria, porque nós entramos nesse caminho aí e não era assim. O carnaval não era assim. Mas entramos nessa e os últimos anos virou isso aí. É complicado, Maria, é complicado. Eu também acho que é, isso... É, é, é preciso ter coragem. Você fala, né? É uma manifestação que se, que se torna essencialmente capitalista, mas eu diria mais, é a periferia do capitalismo. Então, o, o Brasil está hoje na periferia do capitalismo, Sim. e um capitalismo ainda mais violento e bárbaro, porque se articula e se sustenta no racismo, na segregação e na colonização. Você falou super bem, ou seja, um carnaval que imagine é, né, nos seus camarotes e nas suas experiências privadas, trazem pessoas de fora, supostamente bonitas, né? É, para numa, numa relação de, de representação absolutamente trocada, abjeta, né? desmobilizadora da afirmação e da identidade local. É, muito, é um modelo que, além de ser capitalista, ele é perverso. Perverso. Ele se sustenta e se articula dessa desorganização subjetiva da, daqueles né, que, que moram e sustentam a cidade. Eu acho, Mário, que você fala, assim, é de, muito difícil muito, mas é preciso, Mário, ter coragem, sabe? Eu estou hoje na Câmara Municipal de Salvador, na oposição, e ser oposição é ter coragem, sabe? E eu me sinto, assim, muito feliz de ser esta oposição, porque esse lugar é extremamente rico para que a gente possa colocar um outro conteúdo é, na vida pública e política da cidade. Eu acho que a gente precisa ter coragem. O carnaval pode ser de todas as pessoas. Mário, a cultura, você sabe que eu sou atriz, né? Então, venho da cultura, eu sou atriz, ativista da cultura, gestora da cultura, 
é, me indigna o tamanho que a cultura tem na vida da cidade e o espaço político, o espaço orçamentário, o espaço estratégico na vida da cidade é desproporcional, Mário, com essa força. E assim é o carnaval. Você falar, são as empresas que sustentam o carnaval. Eu diria mais, é o carnaval que sustenta essas empresas. É a subjetividade do povo de Salvador, é a vida né, da, da gente, da nossa gente, a cultura da nossa gente que sustenta essas empresas. Então, acho que é exatamente o contrário e a gente precisa ter a coragem, como diz Marighella, é preciso ter a coragem de dizer, agir e, ao mesmo tempo, apresentar saídas. Logo no início do ano, é, quando assumimos esse primeiro mandato, o Malu falou né, desse mandato estreante, é, nós fomos conversar é, com o prefeito Bruno Reis, conversamos com o secretário da Cultura e Turismo, Fábio Mota, e apresentamos um projeto de indicação, alguns projetos, e entre eles a execução do recurso do carnaval, é, envolvendo esses, essa ecologia carnaval. Né? A gente entendia que, o, que aquele recurso deveria ser executado entendendo é, esse conjunto de atores que vivem é, da festa. Hoje está todo mundo desesperado para ter carnaval, sem que a gente tenha debatido os como o modelo. É, cidades do Brasil né, estão apostando nos carnavais de bairro, ativando territórios, criando produção de comunidade a partir da festa. A festa ela tem uma capacidade de promover encontro é, muito grande, e, e acho que a gente precisa ter a coragem mesmo de ler a festa, não só o carnaval, mas as festas como patrimônio motor é, da nossa identidade. E isso... Eu digo assim, ó, Mário, foi atrás... Sim. Pois é, mas a gente se afastou completamente disso. Maria, infelizmente, o tempo da gente esgotou. Adorei conhecer você. E nós vamos voltar a conversar e vamos debater muito sobre isso, viu? Um beijo para você, dê um abração um aí, Viu? Dê um abração em Carlinhos e a gente volta. Obrigadão, Maria. Obrigada, querida. Um abraço, um abraço. para você, Maria. Um beijo, Maria. Malu. Um beijo a todas, todos.